Karibu mtazamaji wa mbiu ya Sauti Kuu TV katika exclusive interview. Leo tumepata fursa ya kukutana na ndugu yetu Emmanuel Mgogo ambaye tunaweza kuzungumza naye mambo kadha wa kadha akatudadavulia kwa namna moja ama nyingine. Lakini nikukumbushe tu wewe ambaye bado huja subscribe, usubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele hapo, lakini pia usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama mbiu ya Sauti Kuu TV. Twitter kama mbiu ya Sauti Kuu TV lakini pia Facebook kama mbiu ya Sauti Kuu. Moja kwa moja mimi ni sogee kwa Emmanuel Mgogo. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ah, uh, tumefurahi kukutana na wewe. Tunafurahishwa na kazi zako nyingi unazozifanya. Hongera sana kwa juhudi kubwa. Na shukuru Mungu, uh, ni kwa neema ya Mungu. Na shukuru Mungu. Uh, pia nitoe pole kwa janga hili ambalo limetukuta la corona japo bado tunaendelea kutia mkazo kupambana kujikinga kwa namna moja ama nyingine uh, sasa moja kwa moja tuje kwenye mada yetu uh, tunatamani kufahamu mchango wa wasanii wa nyimbo za injili katika kupambana na janga hili la corona upoje uh, kwanza ni kushukuru wewe pamoja na kru nzima mlo kuja na Uh, ni swali zuri sana hasa kulingana na wakati huu na lazima tuzungumze hatuwezi tukikaa kimya tutakuwa tunatutendei kwa sababu hatuishi mbinguni tupo duniani uh, umesema kwamba wasanii ama niseme uh, waimbaji wa nyimbo za injili tuna mchango gani kwenye kwenye swala hili nadhani kwa, kwa kuwa sasa unanipa muda nataka nielezee vizuri kwa upana kwa sababu yeah. unapo, unaponiuliza kwamba mchango tunaotakiwa kutoa kama waimbaji wa nyimbo za injili. Mm. Kwanza lazima tujue waimbaji wa nyimbo za injili huwa wanatoa kitu gani na wanafanya nini. Uh, waimbaji wa nyimbo za injili ni watumishi ambao tuna, tunatoa neno la Mungu, lile ambalo Mungu anasema kwa wanadamu. Uh, na, na iwe ni kwa nyakati zote, si tu wakati huu wa corona. Mm. E, hata wakati wa amani, wakati wa furaha, wakati wote tunatoa neno la Mungu. Ni neno la Mungu si maneno yetu kama walivyo watumishi wengine. Mm. Lakini neno hili la Mungu ndilo ambalo ni tiba na suluhisho ya vitu vingine. Labda janga hayajanza leo duniani. Mm. Ukisoma historia ya dunia imepitia majanga mengi sana, matukio mengi ya kutisha. Yaani kwa mfano ungekuepo wewe uh, labda kwenye vita ya kwanza ya dunia, watu wa wakati ule walijua ni mwisho wa dunia. Mm. Eh wakati wa Hitler walijua ni mwisho wa dunia. Kwa uh, sasa kwenye kila majanga yanapotokea watu wamekuwa moja kwa moja wanakimbilia kwenye kusema ni mwisho wa dunia. Yesu yuko karibu kurudi, ni nyakati za mpinga Kristo. Mm. Unyakuu umekaribia kila mmoja yani wazo la haraka sana ambalo watu wanakuwa nalo hasa kwa sisi waubiri na watu wengine ni kwamba kwenye majanga kama haya watu wanadhani ni mwisho wa dunia lakini mimi niseme hapana mwisho wa dunia hauja haupo katika majanga kwa sababu haya yamekuwepo na mwisho wa dunia kwa sababu nasema hivi ni kuvute kuja kwenye sisi tuna mchango gani mm. uh, niseme uh, mwisho wa dunia haujanza leo U, kama wewe ni msomi vizuri wa maandiko na wanao tutazama ni kwamba Biblia inasema toka Yesu alipozaliwa alianza kutangaza habari za mwisho wa dunia. Injili ya mwisho wa dunia ilianza kuhubiriwa toka enzi za Yesu kwa mitume. Eh? Unakumbuka kabisa akina Paulo wanasema uh, mwisho wa dunia umekaribia. Yesu anazungumza na, na, na Yohana anasema tazama naja upesi. Yeah. Ni karne ya kwanza kabisa. Mm. Unadhani watu wale walipokuwa napokea maneno yale ya kwamba Yesu tazama naja upesi, walidhani Yesu pengine atarudi baada ya wiki, eh, mwezi, mwaka. Yaani hawakudhani kama kutakuwa kuna miaka mia itapita, miaka elfu moja na kadhalika. So walidhani ni mapema sana. Mm. Na hata kama ukisoma kwenye Biblia vitabu vya Paulo hasa kwenye Wathesalonike, anaonyesha alikuwa anawatia moyo watu hawa ambao walikuwa wamefundishwa mafundisho potofu wakawa hawana matumaini kwa wenzao ambao wanateswa wanakufa wakidhani mm, hivi kweli watafikia ufufuo Paulo akawatia moyo kwamba jamani akasema sikosi sipendi mkose kufahamu kwa habari ya mwisho wa dunia Ndiyo. na akawa anaeleza kwa utaona kwamba uh, ujumbe wa mwisho wa dunia haujaanza leo <laughs> yani yani umeanza toka kalne hiyo na kama kalne hiyo Yesu alisema naja upesi mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni miaka elfu mbili plus e, sasa twende moja kwa moja sasa katika kutambua ni mchango gani ambao mnao nyewe wasanii hapa sasa unanileta pazuri sasa nini nataka kuzungumza nilikuwa nazungumza hivi ni kulete sasa kujua tuna mchango gani ah, sisi mchango wetu ni huu kwanza tupo kwenye upande ambao una majibu ya nini kinatakiwa kufanya mm. upande huo unaitwa upande ambao ni wa ufalme wa Mungu 
Corona ni janga ambalo limetokea serikali za dunia zimeshindwa wataalamu wameshindwa. Lakini kuna mfumo mwingine nje ya huu ambao unaweza. Labda niseme sisi kazi yetu ni kwamba tuna, tuna, tunafanya vitu vile. Tunaangalia ndani ya tatizo lakini pia tunaangalia nje ya tatizo. Kuangalia ndani ya tatizo maana yake kunaweza kuwa kuna sauti ya Mungu ndani ya corona, mm-hmm. nje ya tatizo kunaweza kuwa kuna, kuna nguvu nyingine inayoweza kushinda. Sasa sisi tunaleta ujumbe wa serikali ambayo yenyewe haijawahi kushindwa. Mm-hmm. Kwa kazi yetu sisi ni kusema Mungu anasema nini wakati huu. Sio kuomba wakati mwingine corona tu iondoke na kukemea. Inawezekana ipo kuna kitu Mungu anasema. Kwa mchango wetu sisi ni kuonyesha watu kwamba kuna kitu Mungu anaongea hapa kwenye corona. Na anaongea nini? Kwa mfano, nikianza mimi mwenyewe hapa, uh, mimi nilipata ujumbe na nikasukuma kutoa wimbo ambao unaitwa Mungu hajawahi kushindwa. Nataka kuwaonyesha wanadamu kwamba kuna ufalme mwingine ambao uko juu ya huu ambao umeshindwa, ambao haujawahi kushindwa. Lakini kwa nini ufalme huu umeamua kuachia? hivi vitu. Basi kama umeamua kuachia si kwamba Mungu ameshindwa kutoa korona. Mm. Mbona Mungu anaponya ukimwi? Ndio. Mbona Mungu alikuwa anaponya ukoma? Basi kama unaona bado unaendelea kuna kitu Mungu anakifanya. So sisi kwetu waimbaji si waimbaji tu hata watumishi wengine. Kazi yetu sisi ni kuambia Mungu anataka nini wakati kama huu? Mungu anasema nini wakati kama huu? Mm. Na kadri unavyoendelea nitakuambia kile ambacho binafsi Mungu anakitaka wakati huu watu tukifanye ambacho sisi waimbaji tunaweza kukisema kwa njia ya mziki sasa. Okay, sante sana. Sasa huwa ni mchango wenu ninyi wasanii wa nyimbo za injili katika mm. kupambana na janga hili la corona. Mm. Lakini sasa tukija kwa upande wa serikali. Serikali ina mchango gani kwenu ninyi wasanii? Ah uh... <laughs> Sasa lako ni gumu kidogo. Serikali kwa maana sasa ya kutusapoti sisi kwenye janga hili. Ndio. Uh, mimi niseme tuko upande wa kuwasapoti wengine. Kwa sababu kwenye engo yetu ya kama wasanii manaki ni watumishi wa jamii. Hmm. Hatupo kwenye upande wa kusaidiwa. Hmm. Tupo kwenye upande wa kusaidia. Maana yake tupo upande wa serikali ili kuwasaidia wengine. Hmm. Tukijipozition kwenye upande wa sisi wa kusaidiwa, maana tunataka labda tupewe sukari kama sasa hivi tupewe hiki ni kweli Ndiyo. ni mambo mazuri sikatai lakini ukinihoji hasa kama mwimbaji kwa sababu wewe umenitambua kama mwimbaji mm. nikiwa naimba nini naleta habari za Mungu so natakiwa nizungumze kwa upande wangu ule kwamba je nisaidiwe kama mwimbaji serikali ikitaka kutusaidia itatusaidia kwa mfano mimi kama mgogo si kama mwimbaji mm. kwa sababu haiji kusaidia uimbaji itakuja kunisaidia mimi mm. <laughs> lakini kwa naomba hapa nisikujibu kama mwimbaji sema serikali itusaidie na sisi pia waimbaji kama raia mm. <laughs> <laughs> okay asante sana sasa uh, tunaona serikali imekataza mikusanyiko ya watu kitu ambacho kilikuwa labda pengine kinawapa nyie hamasa kinawapa nyie mchango mkubwa katika kazi zenu za uimbaji wa nyimbo za injili mm. hakuna ile mikutano ambayo tunajua leo tukienda sehemu fulani tunamkuta Emmanuel Mgogo ana perform mm. pale ni njia gani mbadala ambazo unatumia kuendelea kufanya kazi zako kwa juhudi ili usipoteze pengine hata shabiki zako ili uendelee kutangaza injili kwa kupitia huduma yako ya uimbaji ni njia gani mbadala ambayo unafikiri wewe unaitumia na ni nzuri kwako Moja wapo ni kama hiki ambacho tunakifanya hapa wanao tutazama hmm. hapa ni moja wapo ya njia ambayo inaitwa media kwa sasa hivi tumehamua tume, tume, tunahamia sasa kwenye mtandao ambako ndoko nadhani watu pia ambao wako majumbani wengine lockdown sasa hivi ndio wakati watu wana, wana shida sana kwenye mitandao so tunatakiwa tuhame tuende kule ambako wanapatikana mm. kama ni kwa upande wa kuwafikishia ujumbe na nadhani ndiko ambako watu wamekuwa kitu wakitufuatilia kwa upana zaidi hasa kwa nyakati kama hizi lakini uh, upande wa pili nadhani hasa ambao pingili kuna ugusia kwamba je kama kipato chetu kilikuwa kinatokana na shughuli hizi za kuwahudumia watu hivi mm. je yes, sasa hivi tunafanya ni kweli siwezi kukataa kuna 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 sehemu tunaathirika kwa sababu kama leo ulikuwa uwalike kwenda Mwanza eh, kuna sadaka yako kadhaa kule maana leo huipati sasa unafanyaje hapo ndo tunakuja sasa kwamba uh, ni inakuja kwenye kujifunza kujiwekea akiba mm. kwamba je tu kwa tukipata tunakula kila kitu mm. <laughs> tunameza kwamba tutapata kesho na kesho kutwa nadhani wakati huu sasa tunatumia kwa hekima sana kile kichache ambacho tulikitunza mm. na kile ambacho tunaweza kukipata kwa sababu si, si kwamba watu wote watu waliki hapana hapana mimi wiki iliyopita nilikuwa morogoro <laughs> kwa, kwa, wale ambao sasa ambao hofu imekuwa kubwa 
wananyamaza lakini wale ambao wanaamini kabisa kwamba no inawezekana wanatuta lakini sasa sio kwenye makusanyiko makubwa kama ilivyokuwa mm. hapo mwanzo Ah uh, okay. Sasa pengine hufikiri kama kungekuwa kuna njia mbadala ambayo serikali pengine ingetumia eh, isikataze mikusanyiko ya watu. Unafikiri njia gani mbadala ingefaa itumike tofauti na hiyo? Mimi sijasikia si, 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 kama kuna katazo rasmi la serikali. Nadhani hata rais ameongea ameongea kauli ambazo anataka ni kama wananchi watutumie weredi wetu. Yaani hamna tangazo kwamba limesema no kukusanyika mm-hmm. ila wametoa tu angalizo kwamba okay wewe we mwenyewe unajua watu sipo katazo ukienda utakufa so watu wenyewe wa mimi nadhani sasa labda kungekuwa kwamba kama kuna makusanyiko labda ni kanisani labda kusizidi labda watu kadhaa mm. au kama wakikusanyika basi kwenye ile jengo wakae umbali kadhaa kama ambavyo tumeambiwa kwamba tukae umbali kama tuliokaa mimi na wewe hapa mita moja mm. okay so inaweza kawa katika hayo yote mawili either wafanye hivyo wafanye hivyo lakini kwamba uh, tukatazwe kabisa hapana kwa sababu uh, Tukisema tusiende kusali kufanya ibada mbele za Mungu. Huyo ndiye ambaye anaweza kutupa jibu tufanye nini. Kwa tusipokutanika pia ambapo inachochea kama huyu alikuwa dhaifu alikuwa amekata tamano na kumbe kuna maisha yanaendelea. Unajua sometimes upweke unamfanya mtu anaweza kaamua maamuzi ambayo akaona basi mimi nimeisha. Hmm. Lakini anapokutana na wengine tunatiana moyo tunachocheana mtu anaona okay imani yake inainuka tena. Kwa maana hiyo basi unataka kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa kutilia mkazo kuruhusu zile huduma za makanisani kuendelea. E, unafikiri kwa upande wako swala hili limekaaje mimi naona limekaa positive liko chanya kabisa na rais kuna wakati rais anatumiwa na Mungu kabisa mm. unajua ukishakuwa kwenye ngazi kama ile haijalishi una hali gani Mungu anakutumia kwa ulinzi wa watu wake kwa sababu ameshikilia maisha yetu kwa namna hiyo kwa mimi nadhani mawazo ya rais ni mazuri na mimi nampongeza na kama anatufuatilia tunampongeza na aendelee kufanya hivyo kwanza ameonyesha imani unajua kiongozi akiwa dhaifu wengine mnaogopa yoshua mm. aliposema jamani inawezekana kubomoa ukuta watu wakatiwa moyo lakini kama mtu yuko mbele akateteleka wote mnavunjika moyo so mimi nimpongeze na watu tuache hofu ni kweli uh, si kwamba corona haiui si kwamba haipo ipo lakini tunajifunza ndio ile imesema kuna ku tujifunze kuangalia ndani ya tatizo mm-hmm. na nje ya tatizo. Mm-hmm. Unaona kwa mfano wakati huu kuna watu wanaangalia ndani ya corona wanapiga hela, wanauza barakoa. Ukipita huko sasa hivi vijana wameshapata ajira, wamebeba mabarako. Mm-hmm. Ndani ya tatizo kuna mtu anaingiza hela kasha pata ajira. Mm-hmm. So unaweza ukaangalia ndani ya tatizo kwa kuna fursa. Mm-hmm. Nje ya tatizo kwamba kuna nguvu inayoweza kulishinda tatizo likaondoka. Ah, umesema mwanzo kwamba kuna baadhi ya watu wanazungumza pengine hizi zinaweza zikawa ni siku za mwisho na maneno mengi kama ya namna hiyo. Mm-hmm. Ungepata fursa wewe kama Emmanuel Mgogo kwenye sekta fulani hapa nchini. Mm-hmm. Ungefanya nini? Yaani ungetumia njia gani ili watu waweze kukuelewa kirahisi, waweze kufata hizi sheria kirahisi na tusi, pengine ungekuwa na 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 namna nzuri ya kufanya watu wasingeweza kuangamia kiasi hiko. Ni kitu gani ambacho ungekifanya wewe ungekuwa kam, kwenye sekta fulani leo? Ah uh especially ni sema sekta ambayo ningekuwa nayo leo ningepewa iwe ni sekta ambayo naweza nikapata platform niongee na watu wa Mungu uh, iwe ni seminar iwe ni kongamano kwamba kwa upande wa watu wa Mungu ninapozungumza watu wa Mungu ni watu wote kwa sababu Mungu hataki mtu yote angamie lakini kwa upande wa wale ambao ni watumishi ningesema wakati kama huu embu ni wakati wa kumomba Mungu ni seme ni kama neno gumu lakini hapana si wakati wa kumomba Mungu aondoe korona ni wakati wa kumomba Mungu kumuuliza nini Mungu unataka tufanye au kuna kitu gani unakitaka wakati huu liko neno la ufunuo kwenye hichi kipindi cha corona angalia siku zote ambazo Mungu alikuwa anasema na watu ilikuwa ni wakati wako lockdown ngoja nikukumbushe Daniel alipata maono akiwa yuko Babeli kifungoni Yeremia alikuwa kifungoni Paulo aliandika nyaraka nyingi akiwa yuko gerezani. Esther, Malikia, tunayemsoma, walikuwa wako uhamishoni. Wote nao wasoma, walikuwa ukifungo. So wakati huu wa kifungo na lockdown, unakuwa ni wakati ambao Mungu huwa anaachiliaga, ni kama yeye anaachilia vitu kwenye mtandao wa kiroho. So unatakiwa tuende pale una Google in the spirit. <laughs> Unaweza kudownload vitu ukajua ah kumbe Mungu anakusu kwa mfano. Uh, mara zote ukiona ukiona kagoliati kanainuka kanapiga kelele sana mm. basi ujue Daudi anakaribia kutokea. So sisi huwa hatuangalii Goliati tunaangalia hivi hivi ni ishara ya nini hii? Yaani kwa mfano pale pale kwenu kama siku kitokea kimbunga kikali mm. ndio siku ambayo baba huwa analeta kilo kumi za nyama. Kwa yani, siku likitokea likimbunga mm. wewe 
Macho yako hayatishi unajua. Oh, yaani wewe kwenye kimbugu unaona yes, nyama yeah. zimekaribia. So wakati huu inaweza kawa tuangalie nje ya tatizo. Mm. Kwamba nje ya tatizo kuna kitu Mungu anaongea. Huu ni wakati ambao Mungu anataka watu waende waanze sasa kusema maneno ambayo ndio Mungu anataka. Mm. Ndio maana nikasema uh, hata sisi kwetu waimbaji tuimbe nyimbo ambazo ni Mungu amesema sasa tufanye. Nimeona okay na wapongeza waimbaji wenzangu we, we, we wengine niliona kwa mfano niliona sasa sema ni kwa ya gani? Niliona ile wimbo lakini ilikuwa nzuri lakini ambayo inazidi katisha tamaa. Walikuwa naimba Mungu tumekufanyia nini? Wanalia. Sasa hata naye angalia anasema Mungu wangu ni kama ndo tunaisha sasa. Mm. Tuwe kazi ya neno la Mungu ni kuleta nguvu ni kutia moyo ni kuongeza imani ya mtu. So mimi nikwambie mtangazaji kama nitapata nafasi hata kama hii ambayo na, nimepewa leo nikaendelea kuipata ama ni kwenye kongamano nina vitu ambavyo naamini kabisa naweza kuwasaidia watanzania naweza kuwasaidia watumishi wa Mungu kwa sababu siamini kama Mungu anapoleta pigo lengo lake ni kuangamiza hapana angalia hata katika biblia Uta, utanisamea mimi na, 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 naenda kwenye biblia mm. maandiko anasema wakati wote kwenye nabii ambazo Mungu alikuwa anazitoa mwanzo alikuwa anatangaza majanga wakati wote ni ole mtaangamia mtakufa yani pale mwanzo ni matishio lakini mwishoni mm. alikuwa anasema baada ya kisha isha anasema sasa nitawarejeza niliwapiga kwa sababu amkunitii lakini kwa kuwa nimeona moyo wangu nitawarejeza so ni hivi Mungu anapoleta janga au anapoliachilia kwa mfano kama hivi sisemi Mungu ameliachilia kwa mama amelileta Mungu anaweza kawa anaweza kuliondoa lakini ameacha lengo ni nini anataka kuona watu watamtafuta baadaye atakuwa na kitu cha kusema kwamba okay kuna hili kuna hili kuna mimi nakwambia baada ya ugonjwa huu wa corona kuna utukufu na kwenda kutokea wa ajabu sana kuna watu ambao sasa hivi wana download material za kiroho mm wanaongeza mabando yao na, na spesi zao yani kama ulikuwa na ka memory ka 2GB <coughs> unayetufuatilia yani sasa hivi kuna mtu anaongeza hiyo memory yake anapata labda GB 1000 mm. ili Mungu anaposhusha yale material baada ya corona mm. utakumbuka haya maneno siju leo nitarenga ngapi tarehe 13 hadi dono lakini tutakuwa na ushindi mkubwa kwenye sekta zote si kwenye utumishi tu mm. hata mambo ya kibinadamu na serikali na vitu vingine ndio mm. sasa pengine hivyo vitu ambavyo unavyo Unatamani kuzungumza na watu ukipata fursa uwezi kutugusia kidogo pengine tukamfaidisha hata mtazamaji wetu wa mbio ya Sauti Kuu TV <laughs> Ninashukuru sana na, na, na kitu kimoja ambacho uh, ningependa sana leo ni, ni, ni zungumze hapa Biblia inasema neno la Mungu ni taa mm. eh? neno la Mungu ni taa ya, ya, ya mioyo yetu na na na, na ma, maandiko kwa, kwa, kwa nini nasema hivyo nimesema kwa sababu nimeona jumbe nyingi za watu ni kama wanaona hizi ni siku za mwisho wapendwa hizi sio siku za mwisho kwa maana zimeanza nimesema zimeanza miaka mingi lakini siwezi kupingana kwamba sio siku za mwisho exact kwa ambacho nataka kuzungumza ni kweli lakini maandiko anasema hatujui siku wala saa isipokuwa Yesu akasema mta kutakuwa na nyakati nyakati ni mpangilio wa matukio kwa mfano wewe ulikuwa na nyakati za utoto ambazo kulikuwa na ulikuwa unalishwa unaogeshwa katika nyakati za utoto sasa hivi imeanza nyakati za ujana kuna kipindi so Yesu alisema tutazijua nyakati tupo kwenye kipindi cha nyakati mm. za siku za mwisho lakini sio kwamba eti siku za mwisho zimeshikiliwa na corona no maandiko yanasema hivi kwenye Mathayo 24 yanasema na ufalme wa Mungu utahubiriwa kwa mataifa yote hapo ndipo mwisho utakapokuja so mwisho wa dunia haujashikiliwa na magonjwa mm. umeshikiliwa na kuenezwa kikamilifu kwa ufalme wa Mungu injili ya ufalme wa Mungu ambayo ndio sisi sasa tunapaswa kuhubi na injili hii ilianza kuhubiriwa kanisa lilipoanza Yesu aliwaambia wanafunzi nendeni mkahubiri injili ya ufalme msiseme message nyingine okay. msiseme mimi nitembea juu ya maji niliilisha watu mikate message hii moja mm. ufalme wa Mungu mm. so mimi niseme kwamba ni wakati ambao ufalme wa Mungu unakwenda kuadvance unakwenda kukua ambapo sasa watumishi tunatakiwa tujiweke katika nafasi ya kuweza kusukuma huu ufalme si kama unanielewa mm. kitu ambacho ningependa ni mtie moyo mtu ambaye ananifuatia kama ni mtu wa Mungu ni kwamba huu ni wakati sio eti maana kuna watu wanasema nimesikia watu wakambia ah mtu kuna mtu mwingine sasa hivi ameenda amejifungia ndani anaamini hizi ni siku za mwisho amekaa na familia akamwambia tuendelee kuomba Mungu e, anakari, ana, anategemea kabisa kwamba parapanda atasikia ikilia mm. kwa wamejiandaa kwa ajili ya unyakuo mm. yani kuna <laughs> Yaani kuna watu wamejiandaa kwa ajili ya unyakuo sikiliza usiende ndani ukakaa kwamba eti kuna unyakuo unyakuo hauji kwa sababu kuna corona Unyakuwa unakuja baada ya ufalme wa Mungu kuhubiriwa cha msingi ni kwamba wakati kama huu ni wakati wa kujaza taa zetu mafuta 
kama bibili anavyosema kulikuwa na wanawali kumi watano wapumbavu watano wenye busara mm. huu ni wakati wa watu wenye busara wenye busara huwa wanaangalia hivi humu kuna nini sikiliza kwenye kila janga huwa kuna kuaga na sauti ya Mungu mm. kwenye kila tukio kama hili kuna kitu Mungu wananongona ukisoma biblia kitabu cha Hagai anasema zitafakari ni njia zenu mlipanda vingi mkavuna vichache mlivaa nguo mkupendeza mkafanya hivi wanaweza walikuwa wanapata maisha ya shida nini akasema ni kwa sababu nyumba yangu inakaa katika hali ya magofu nyinyi mmegeukea kujenga nyumba zenu wenyewe maana yake Mungu alikuwa anawaambia angalieni majanga nayo wakuta ni kwa sababu kuna kitu amjakifanya cha kimungu maana yake ni kwamba alikuwa anasema haya majanga nimeyaruhusu ya wakumbushe kwamba kuna kitu cha kimungu mnatakiwa ukifanya So wakati huu ni wakati wa kujaza taa zetu mafuta mm. ili muda wote sasa tuwe tunamngoja Bwana. Siku za mwisho zipo ndani ya mioyo yetu ambapo natakiwa tukae kwamba kila siku umejaza mafuta kwenye taa yako, mm. taa neno la Mungu, mafuta ni roho mtakatifu maana yako na ufahamu unajua nini cha kufanya. Mwisho kabisa ambacho nataka nizungumze na kama nataka kunikata hapo. <laughs> <laughs> ni kwamba a, a, ukisha kuwa sasa unaishi kama siku zote ni za mwisho kwa sababu toka Yesu mm. amekuja duniani mm. ndio siku za mwisho zilianza. Mm. Kwa tunaishi kama siku zote ni za mwisho maana yake ni kwamba kama ataudi kesho niko tayari ataudi kesho kutwa niko tayari ataudi mwaka ujao niko tayari ndio picha ya wale wanawali watano wenye busara mm. tuwe na busara na busara haiji kwa sababu we ni profesa umesoma makaratasi umesoma no 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 busara inakuja kwa sababu una mwalimu mbobezi anaitwa roho mtakatifu <laughs> amina A, kabla hatujaendelea mm. wito wako ni nini sasa kwa watanzania eh, katika msimu huu mgumu wa janga la corona Mungu atatupigania tutatoka salama. Mungu atatuokoa. Ndiyo kutakuwa kuna watu ambao watapoteza maisha lakini hilo usihofu. Sikiliza, ili mradi unaishi, uko hai unapumua. Wanaoenda mbinguni sasa hivi ni wale pengine wamaliza kazi zao na wengine labda kwa bahati mbaya. Maana pia sasa hivi uh, kumekuwa na tension kubwa watu maarufu wengi wanakufa. Mm. Hilo nao limeona yani watu yani mioyo ya watu sasa yakata fulani wanaomaliza wanaokufa wameshamaliza kazi kama uko hai ujue hujamaliza kazi so usiwe na haraka ya kwenda mbinguni kwanza unaenda kufanya nini ni kwenu nisikilize sio kama mimi sina mpango wa kwenda mbinguni Yesu mwenyewe alisema yeye Yesu mwenyewe haijui siku wala saa ni baba anayejua umeona na yeye akishamaliza ndo ataletwa ataambiwa nenda we unaenda kufanya nini mbinguni wanaenda watu waliomaliza kazi. Kama nataka kwenda na uko hai maana yake wewe ni mvivu. Mbinguni hawaingii watu wavivu. Maliza kazi yako. Kazi yako ni ule wajibu ambao umeitwa. Kwa mfano, leo ninapohojiwa kwamba sisi waimbaji, wajibu wetu ni kuwaambia watu neno la Mungu. Wajibu wetu sisi ni kuambia Mungu anasema nini wakati huu. Iwe ni tunaimba nyimbo, hiyo nyimbo inasema nini? Je, inamtia mtu moyo, inamwambia mtu cha kufanya? Mimi ni kuambia kwa upande wangu mimi nasema hivi, kwenye korona hii kuna sauti ya Mungu. Kuna kitu Mungu anakizungumza na wakati huu wataibuka watu ambao watakuwa na hekima za ajabu so ni kutie moyo huu si wakati wa kulala ni wakati ambao sasa tunaamka tena kila mwisho wa jambo mm. unakuwa ni mwanzo wa jambo jipya mm. eh? mwisho wa kitabu cha mwanzo ni mwanzo wa kitabu cha kutoka mwisho wa kitabu cha ufunuo ni, mu, ni, ni mwanzo wa maisha ya uzima wa milele pamoja na Kristo so <laughs> Kwa hiyo iko namna hiyo. Okay, asante sana mtazamaji wa mbiu ya Sauti Ku TV. Kama nilivyokutaarifu hapo awal, leo tumepata fursa ya kuongea na Emmanuel Mgogo ambaye ni miongoni mwa wasanii wanaofanya vizuri sana katika tasnia ya muziki wa injili. Na leo tupo hapa kudadavua naye mambo kadha wa kadha lakini kama ulivyomsikia kwamba anasema uh, popote ambapo pana majanga kuna sauti ya Mungu. Pengine hata baada ya corona kuna sauti ya Mungu. Lakini uh, tuna Natamani kuendelea kuzungumza naye mambo mengi. Sasa tuhamie upande wa pili Emmanuel Mgogo a, katika huduma yako ya uimbaji. Pengine kuna mtu hafahamu e, ni, ni mda gani ulianza huduma hii mpaka hapo ulipofikia na natamani kufahamu. Amina, nashukuru ni jambo zuri. Mimi nimeanza huduma kwa maana sasa ya kutoa album ambayo ndio tafsiri ambayo watu wanaijua lakini kama ni kwa habari ya kuanza ile huduma ni mapema sana. Nimeanza Uduma kwa maana ya albamu yangu ya kwanza mwaka mbili na tisa. Kwa naweza kuona kwamba mpaka sasa hivi nina miaka kumi. Mm. Miaka kumi, namba kumi ni namba ina, inaitwa maturity ni ukomavu amri kumi za Mungu maana yake ukamilifu. <laughs> kwa hiyo nimeanza mbili na tisa, wakati huo nikiwa Mbeya na uh, mpaka sasa niseme nimekuwa na nimekuwa na albamu kama nadhani ni tatu 
albamu ya kwanza ilikuwa inaitwa ikuwapi njia ambayo ni albamu ambayo ilikuwa ni kabla ya msikilize Mungu watu wengi walikuwa wanaijua msikilize Mungu lakini kuna albamu nyuma hapo ilikuwa inaitwa iko wapi njia na mapito ya zamani ikaja msikilize Mungu baadaye ikaja umekusudiwa na Mungu hapo katikati kuna albamu nyingine nilifanya na mtumishi wa Mungu ambwene na baadaye zikaja nyimbo kadha wa kadha mfano uso wangu hmm. na zingine ambazo zipo sasa hivi Uh, um, Emmanuel Mgogo uh, tofauti yako wewe na wasanii wengine wa nyimbo za injili ni ipi uh, kwa sababu tumekuwa tukifuatilia kazi zako sana umekuwa ni mtu ambaye uko tu juu kila siku uko juu tofauti na wasanii wengine ambao wanachipukia mwisho wa siku unakuta mtu haendelei tena na kile alichokuwa anakifanya ni nini siri ya mafanikio na tofauti yako ni ipi na wasanii wenzio kwa kwani wewe umesema tofauti yangu ingawa mimi sioni pengine unajua watu ndio wanaweza kukutofautisha e, hata maandiko yanasema hivyo mimi ni sema nikupeleke kwenye andiko ambalo nimeliimba kwenye kitabu cha uh, kwenye kwenye wimbo wangu wa uso wangu uh, uh, Musa alikuwa anamwambia Mungu usipokwenda na sisi uso wako usipokwenda na sisi usitoe hapa Mu, uh, 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 na na na, na, na akatoa maelekezo kwamba kama uso wako usipokwenda na sisi ni nini kitakacho tutofautisha mm. na mataifa mengine kwa sababu sisi hatuna sira hatuna ujuzi isipokuwa historia yote toka tunatoka Misri ni kwamba watu walijua tuna Mungu mwenye nguvu mm. so mimi nasema utofauti wa kwangu mimi ni ile nafasi ya neema ya Mungu ambayo amenipa sasa neema ya Mungu ipo imefungwa katika vitu mbalimbali kuna ufahamu wa kila ambacho nakifanya mm. je unajua umeitwa kwenye hiyo huduma na kujilinda kujilinda maana uendelee kupata bado ufahamu wa namna gani utaweza kujilinda so siri yangu mimi mimi nadhani siri yangu ni Kristo na Kristo ndani yake kuna kitu, kuna mtu anaitwa Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayekufunulia kwamba je huu ni wakati wa kufanya hiki ni kuzijua nyakati na majira mm. usipojua nini ufanye kwa wakati huu ni kweli utapotea kwa ni seme a, 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 kuna watu najua wakati mwingine wana adimaya na mimi kuna mahali natamani nifike zaidi kama unachipukia kwenye huduma hii ni huduma njema lakini ni huduma ambayo inahitaji uwe na ufahamu nisikilize mm. dada mtumishi wa Mungu a, huduma yoyote ile si ya kwangu tu inahitaji ufahamu Hizi ni nyakati ambazo watu wenye ufahamu, wenye busara mm. ndio watakao shinda. Hata kwenye mithali anasema wenye busara ndio huvuta roho za watu. Maana yake ni kwamba uh, wakati huu tulionao watu wenye ufahamu mm. ndio watu ambao watakuwa washindi. Na shetani sasa hivi anacheza na sehemu nyingine sio sehemu nyingine ina, inaitwa ufahamu. Ndugu zangu, shetani wa zamani, ni tofauti na shetani wa sasa hivi. Shetani wa miaka hiyo ya elfu mbili huko nyuma ambaye alikuwa anavaa manyangu nyangu tofauti na shetani wa sasa hivi anavaa suti <laughs> shetani wa sasa hivi anapaka wanja shetani wa sasa hivi anavaa suti na anapendeza mm. shetani ana new model ya kuonekana sasa hivi mm. so usipokuwa na ufahamu utapigwa so ni nyakati ambazo tunatakiwa tuimbe kwa ufahamu tuhubiri kwa ufahamu tuombe kwa ufahamu ni nyakati ambazo a, shetani hatazuia watu wasiende kanisani mm ila atawacha watu waende kanisani lakini huko kanisani atazuia wasipate maarifa mm. hatazuia waimbaji tusiimbe tutaimba ila atafanya tusiimbe bila ufahamu mm. hatazuia mitume na manabii wasitoe unabii ila watatoa unabii pasipo ufahamu mm. hatazuia watu wasiombe ila wataomba bila ufahamu na matokeo yake maandiko anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini maarifa Uh, sasa eh, tuangalie unawezaje kugawa muda wako una manage vipi muda wako kufanya kazi ya uimbaji majukumu mengine ya kifamilia na kazi zingine za ziada ulizonazo unawezaje kugawa muda wako mwanaume yote ni manager na si mwanaume tu hata mwanamke yote mwanaume ni manager lakini inasemekana kwamba uh, mwanaume hawezi kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja tofauti na mwanamke sidhani sidhani Mungu alimwamini sana Adam mm. akamweka miaka mia moja kabla eva ajaje can you imagine so hayo ni maneno tu ya kutaka kushusha hadhi na nikwambie mwanaume ndo msingi uh, achana na hizi kauli ambazo mimi huwa naziita <coughs> sorry huwa naziita demonic statement ambazo tunasema sijui unaweza kukasirika lakini wewe sahemini kama unaweza kukasirika kuna msemo unasema kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke <coughs> ufahamu nilitaka kusema hiyo mm. hiyo sentence ni ya kishetani hamna formula hiyo kwenye mambo ya ufalme wa Mungu. Hmm. Kila nyuma ya mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume aliyefanikiwa. Hmm. Kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna Mungu. So yeah. kuna Mungu, kuna mwanaume, kuna mwanamke. Sio kuna mwanamke kuna eti kuna mwanaume kuna mwanamke no 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 mwanaume ndo msingi maana yake huyo ndo anaweza kufanya kazi zote sifa ya mwanaume ni kufanya kazi zote. <laughs> so mimi naweza kwa sababu pia uh, Nina vitu vichache ninavyofanya. Mm. Naomba ujue maisha yangu hayana vitu vingi. Nina vitu vichache ambavyo nimefocus. Maisha yangu mimi ni huduma, familia, 
kama baba mm. na majukumu kidogo. Kwa na, na ruti tatu mimi Usipo nikula nyumbani nipo kanisani mm. kama sipo kanisani nipo kwenye huduma mm. nipo nyo, ko, ni nyumbani kanisani nyumbani kwenye huduma nimerudi ndio <laughs> kwa na vitu vichache ambavyo sasa sina vitu vingi na vitu vichache na nimefocus kwenye hivyo mm. amen uh, sasa tutegemee nini uh, baada ya corona kwa sababu tunaamini sana katika Mungu kwamba corona ipo siku itaisha tutegemee nini wakati huo serikali ikiwa imetupa muda wa kupumzika majumbani pengine kuna kitu unakifanya ili baada ya msimu huu wa corona tupate vitu vizuri Uh, mimi nasema dunia itegemee kutoka kwa watumishi mbalimbali na hapa nimeojiwa mimi kutoka kwangu kwa sababu ni miongoni mwao dunia itegemee kuzaliwa kwa watumishi hodari wenye upako na nguvu za ajabu itegemee kuona sura mpya ya dunia nimesema kila mwisho wa janga unakuwa ni mwanzo wa kuzaliwa upya nisikilize uh, maandiko anasema Musa al, Mungu alimwambia Musa wakati wanaanza kutoka kwenye nchi ya Misri kwenye kitabu cha kutoka pale kwa mwambia akamwambia leo siku wakati ndo wanajiandaa kutoka akamwambia leo ndo itakuwa ni siku ya kwanza ya miezi kwenu na siku ya kwanza ya mwaka kwenu ile siku ambayo ndo walikuwa wanatoka usiku ile wakati wanachinja ndama na wanakula sikiliza alisema leo ndo itakuwa siku ya kwanza ya mwanzo na mwaka wa kwanza kwenu maana yake kwenye kalenda ya Mungu mm. baada ya janga la kukaa Misri kwenye mateso miaka 430 siku wanapotoka ndo Mungu alikuwa anaanza kuhesabu maana yake wengine walikuwa wanaishi Mungu alikuwa haoni kama wanaishi so walianza kuishi siku wanatoka Misri <laughs> ni hivi yani siku na ipo na imekaribia corona itaisha yani kama ilivyokuja itapotea hivyo ambavyo kama ilikuja kama ambavyo hatukujua imekujaje ndivyo ambavyo itapotea wala tusijue mm. hiyo siku na saa itakuwa ni mwanzo mm. wa mwaka ni mwanzo wa miezi tutaanza kalenda mpya ukurasa mpya wa wana wa Mungu asante sana mm. ah hatuamini sana katika kazi zako na zuzifanya Hakuna magumu ambayo unapitia. Kila mtu anapopiga hatua fulani kuna changamoto ambazo anapitia. Mm. Uh, unakabiliana vipi na changamoto za namna hiyo ukiwa kama mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia ukiwa kama baba wa familia? Nime, nimesema pale awali, kumtumikia Mungu ni jambo zuri lakini sio jambo la raha siku zote. Nikirejea kauli moja ambayo nishaishangaa, alisema siku moja rais wangu Magufuli alisema napata shida sana nasoma mafaili paka usiku mimi kajuza hivi ikulu mtu analala mpaka saa nane unajua unaweza kadhaa ikulu labda ni kurelax mm. nikasema kumbe kadri unavyozidi kuwa juu unaweza kawa uko nje unadhani labda huyu ana raha sana wakati mwingine Mungu anatufanya tuwe mfano naweza nikatoa wimbo hapa na nime, nimeona katika maisha yangu najua hata kwa watumishi wengine Mungu anaweza kukupitisha sehemu alafu akisha kupitisha hapo anakupa ujumbe na unapitishwa kweli kweli. Siku kija kuutoa, uwe ujumbe na kuwa baraka kwa watu wengi wanakupigia simu. Tumebarikiwa. Kumbe we ulipitishwa kama mfano. Yaani ulikuwa ni sample space. Sasa mimi ambacho nimejifunza kwenye kila changamoto ninayopitia, nimejifunza kuangalia ndani ya tatizo. Je, kuna sauti ya Mungu? Lakini pia nimejifunza kuangalia nje ya tatizo, kwamba okay, niko gerezani ndio kama Paulo na Sira, lakini siangalii minyororo, siangalii hao walionizunguka, naangalia ushindi wa Kristo. Nikisha uona naanza kufurahia naanza kuimba nyimbo. <laughs> Kwa mimi katika changamoto namna yangu nayo ni kwamba nimejifunza uh, 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 kumsikiliza Mungu kwenye kila janga kwa sababu najua kwenye kila tukio Mungu huwa anasema. Mungu huwa anatumia maumbo ya asili kuzungumza na sisi. Mungu anaweza katumia hata mvua. Mungu anaweza katumia hata maji yakawa ni sauti ya Mungu. Ndio maana maandiko anasema sio nadhani kuna mwimbaji mmoja watenzi amesema uumbaji unakusifu. Maana yake nini? Maana yake ukiona mtu unapeperuka unasema wow ni Mungu huyu. We ukiinama hivi mkono wako ukifanya hivi maana kunasema Mungu ni mwenye nguvu alikuwa. Yaani unajua unajua sasa ukianza kufikiria hivyo hakuna siku utapata shida. Na ukianza kufikia upeo huo maana yake unasema wewe amani yako haitokani na mambo yanayokuzunguka. Sisi amani yetu si amani ambayo inatokana na wewe kunipa gari na fedha. Tuna amani ambayo iko ndani. It is well with our souls. Yaani hata kama nje kuna majanga ili mradi ndani yangu kuna nuru hata kama nimezungukwa na giza mimi nachekelea hasa kuna mtu mwingine atajiuza mbona unafurahi katikati ya magumu ni, no mimi sijaangalia hili ndani yangu naambiwa kuna ushindi whatever is happening outside lakini kama ndani yangu na assurance kwamba kuna ushindi na kwa na tabasamu ninacheka ndio maana tabia watakatifu wote na watumishi ambao ni wakuu ni watu ambao wakati wengine wanacheka wakati wengine wanalia wao wanacheka nini wanalotumaini la ndani hawategemei mazingira ya nje 
Mazingira nje yatakatisha tamaa. Utaambiwa idadi ya watu wanaokufa sasa hivi kwa corona. Unajua unaweza ukaogopa hata kwenda hapo barabarani. Utaambiwa watu wanadondoka. Mwisho utakufa kwa pressure. Lakini tunaye Mungu ambaye anatupa taarifa za rohoni. Akisha nipa assurance kwamba mgogo utapita katikati ya corona utakuwa mzima. Unajua mimi sina, sina, sina haja ya kuogopa. Ingawa natakiwa nijirinde. Kwa ni hivyo kwamba mimi nakabiliana na magumu yangu kwa sababu najua nyakati nyingi Mungu amekuwa akinipitisha katika magumu na katikati ya magumu kuna kuaga na sauti ninaongeza kwamba eh kuna kitu nataka ufanye. Kwa unajua ah ndio maana kumsikiliza Mungu ni kazi ngumu sana. Na ukianza kumsikiliza Mungu hautakuwa na maisha ya raha kwa standardi za dunia. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza kasema na wewe jambo ambalo jamii huwa hailikubali. Baba yako huwa halikubali. Mama yako hajawahi hajawahi kukubaliana. Lakini ndio Mungu amesema, unafanyeje? Unadhani ilikuwa rahisi Mariamu kupokea taarifa za kwamba utakuwa na mimba? Mtu amechumbiwa sawa alikuwa anatarajia kwamba nikiolewa nitapata mtoto lakini can you imagine kwamba na alikuwa na shauku nikiolewa nitapata mtoto kama ilivyo shauku ya wanawake mm. anakuja anaambiwa utapata mimba lakini nje ya ndoa what na kabla sijaolewa sio labda sasa nadhani angemwambia sasa malaika si usubiri basi huyu jamani owe alafu pengine angalau labda kama mwezi tukiwa tu pamoja ndio hiyo mimba ije ili angalau watu wasije akashtuka akasema no alichosema ni kwamba na iwe kwangu kama unavyotaka so kuyapokea mapenzi ya Mungu mm. sio jambo tu la raha. E, mimi nimeimba msikilize Mungu na nikasema utakuwa mshindi lakini sio sio laini laini. Unaweza ukamsikiliza Mungu alafu wanadamu wanagoma. Unafanya nini? Utamsikiliza nani? Unatakiwa uende na Mungu. Sasa unapoenda na Mungu maana yake ni kwamba unakufa. You are dying yourself. Unakuwa si wewe. Ndio kile Paulo anasema si mimi naishi. Maana yake kama mkeo atasema tufanye hivi lakini hicho kitu sio cha kimungu. Mm. Uwe tayari kumsikiliza Mungu. Ni kama maisha ya jeshini kwamba imekuja kaulimbiu ndio ulikuwa umetoka jeshini umerudi umemkuta mkeo mnakula chakula bosi anakuja unaitwa uende kwenye mizinga unaacha msosi hapo hapo <laughs> watakuwa analia lakini na ukija kwa hurudi nyuma mm. lakini pia kuna ushindi mm. sasa Emmanuel Mgogo unamwambia nini mtazamaji wa mbiu ya sauti kuu ambaye anakutizama sasa hivi kutoka majumbani na sehemu zingine mbalimbali unamwambia nini mtazamaji wa mbiu ya sauti kuu Ziko sauti nyingi duniani ambazo tumezisikia. Ziko kelele nyingi duniani ambazo tumezisikia. Lakini hazijafanikiwa kugeuza maisha ya wanadamu. Iko sauti moja ambayo nimependa sana. Na nimpongeze sana baba Skof Mnish kwa hii huduma mpya ambayo anaanzisha kuwafikishia watu ujumbe. Nasema hivi, mimi nimekuwa msomaji wa vitabu vyako na nakala zako nasema sauti kuu kwa mnao tusikia ni sauti ambayo haitoki kwenye serikali za dunia ni sauti inayotoka kwa Mungu aliye mkuu mm. maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa anasema hivi yale mambo ambayo macho hayajawahi kuona yale mambo ambayo masikio hayajawahi kusikia wala hayajawahi ingia kwenye moyo mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao Mambo hayo tumefunuliwa sisi na roho. Wanaofunuliwa na roho ni watu wakuu, alafu wakianza kuyasema mambo ya roho kwa sababu wanayasema mambo ya Mungu aliye mkuu, hiyo inakuwa ni sauti kuu. Mm. Sauti kuu ni sauti unakuja kukuinua wakati huu wa janga la korona inakuambia inawezekana kutoka ukiwa na 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 na, 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 na madini ya kiroho ambayo yatawasaidia watu. So mimi niseme usichoke kufuatilia kipindi hiki ambacho naamini kabisa ni ufunuo na ni neno la wakati. Na unajua nikwambie neno la ufunuo lina faida kwa sababu neno la ufunuo linakuja kukutia moyo. Ufunuo ni pale unapopata uh, Mungu anasema nini kwa wakati huo kwa mujibu wa janga hilo na anakupa matumaini. Yaani upo katikati ya moto lakini nasikia kasa kana kunongoneza. Hey, niko hapa mimi ambaye ni moto ulao kwa hautaungua unakuta kamba zinakatika wewe na wenzako wale wanne ha mnaendelea kuongea hapo so sisi katikati ya tanuru hili tuna enjoy kwa sababu tunaye Yesu kwa njia ya sauti kuu <laughs> asante sana uh, Emmanuel Mgogo pengine kuna mtazamaji anakutizama sasa hivi kupitia mbiu ya sauti kuu tv na anatamani kufanya kazi na wewe baada tu ya corona anaweza kukupata vipi either katika mitandao ya kijamii ama sehemu nyingine yoyote <sighs> swali zuri mimi napatikana labda niseme ninafanya huduma za kuimba na 
pamoja na kuimba unaweza tu kuona kwamba kwa haya nayoongea kuna kitu gani kipo moyo wangu umejaa na kiu ya kuona kanisa lenye ushindi so nina shauku ya kuweza kuwahubiria una huduma ya mahubiri ninafundisha makongamano ninafundisha makongamano ya vijana ambao naamini kabisa Mungu ameweka ndani yao potential kubwa sana kwa kizazi hiki. Mimi ni kijana, mimi sio mzee, mimi sio mtoto ni kijana. Na naamini nao umri mkubwa wa kumtesa vibaya shetani. So niseme ukitaka eneo lako shetani aje akanyagwe, yani asirudie tena. Basi waite watumishi kama mimi na wengine. <laughs> Nasema sijisifii aliye ndani yangu ndo anayefanya. Maandiko anasema yeye atendaye kazi ndani yetu sikiliza Mungu ambaye hana mipaka Mungu ambaye hana mwisho anaitwa Niko ambaye Niko Alpha na Omega maana yake nguvu zake hazina mipaka hekima yake haina mipaka akili zake hazina mipaka huyo ukampata mahali ambapo amekaa na anakaaga ndani ya wana wa Mungu ambao ni mimi na wengine akishuka hilo eneo huwa panatikisika Akishuka hilo eneo mifupa inaanza kusogeleana. Yaani kama kamfupa kam, kamguka alikuwa kawe, alafu fuvu lilikuwa kinondoni, kiuno kilikuwa mbagala, vinaanza kusogeleana na havipoteani. So mimi nikutie ni moyo kwamba huu ni wakati ambao vijana tunashauku ya kumtumikia Mungu. Nikaribishe kwenye huduma yote niko tayari. Niko tayari kuja kuhubiri mkutano wa nje, mkutano wa ndani. Tuzungumze maneno ambayo ni sauti kuu inayotuponya. Na naamini kabisa kwamba Mungu atatubariki kabisa kabisa. Amina, asante sana ubarikiwe na wewe pia. <laughs> Mtazamaji wa mbiu ya Sauti Kuu TV, kama nilivyokutaarifu hapo awali, leo tulipata fursa ya kuzungumza na Emmanuel Mgogo kama msanii wa nyimbo za injili ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia yake. Tumeweza kuzungumza naye mambo kadha wa kadha na naamini umepata kujifunza kitu kutoka kwa Emmanuel Mgogo. Kama bado huja subscribe, nikukumbushe tu kwamba unaweza kushare na sisi kwa kuendelea kusubscribe, bonyeza alama ya kengele hapa lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram kama mbiu ya Sauti Kuu TV, Twitter kama mbiu ya Sauti Kuu TV, lakini pia Facebook kama mbiu ya Sauti Kuu. Lakini sio kusubscribe tu, unaweza kushare, ku comment na ku like na ku view, alafu tunakwenda sambamba kama vile tulivyokuahidi kukuhabarisha kama tulivyojitofautisha. Bwana Mungu kabisa nikitaza kama ulivyo nyota ngurumo vitu vingi vyote viumbwa vyo kwa uweza wako roho yangu na ikuimie jinsi wewe ulivyo roho yangu na ikuimie Jinsi wewe Buli yoku Nikitembea Kote dunia ni Dege huimba Na wasikia 